একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার কথা চিন্তা করলে ডোমেন নেমের পর মাথায় সর্বপ্রথম যে নামটি আসে সেটি হল ওয়েব হোস্টিং বা হোস্টিং সার্ভার হোস্টিং ইন্টারনেট জগতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক পুরনো একটি বিষয় তারপর নতুনদের মধ্যে হোস্টিং সার্ভার সম্বন্ধে জানার প্রতি অনেক আগ্রহ দেখা যায় সুতরাং এই ভিডিওটিতে আমি ইনডেপথ বর্ণনা করব যে ওয়েব হোস্টিং কি ও হোস্টিং সার্ভার কিভাবে কাজ করে হোস্টিং সার্ভার সাধারণত কত ধরনের হয়ে থাকে ও শেয়ার্ড হোস্টিং সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা একটি ভালো ওয়েব হোস্টিং সার্ভার কেনার আগে যে যে বিষয়গুলো চেক করে নেওয়া বাধ্যতামূলক হোস্টিং সার্ভার কেনার ক্ষেত্রে কোন কোন প্ল্যাটফর্মগুলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যারা হোস্টিং এর সাথে সাথে ডোমেন নেম সম্বন্ধে জানার প্রতি আগ্রহ পোষণ করছেন তারা আমার চ্যানেলের ডোমেন নেম নিয়ে বিস্তারিত এই ভিডিওটি দেখতে পারেন ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট একটি হাই কোয়ালিটি ফুল অ্যান্ড রিসার্চ বেসড কন্টেন্ট প্রডিউস করার জন্য হিউজ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড টাইম স্পেন্ড করতে হয় সুতরাং এই ভিডিওটির নিচে লাইক বাটনটিতে প্রেস করে দেন আপনাদের এক একটি লাইক আমার এই হাম্বল চ্যানেলটি গ্রো হওয়ার সাথে সাথে আরও নতুন নতুন হাই কোয়ালিটি ফুল কন্টেন্ট তৈরি করতে আমাকে মোটিভেট করবে ওকে নল ইজ ড্রাইভ ইন টু দ্য ভিডিও হেয়ার ইজ দ্য ভিডিও ম্যাপ সহজ ভাষায় যদি বলি তাহলে ওয়েব হোস্টিং হল একটি অনলাইন সার্ভিস বা একটি সিকিওর জায়গা যেটির দ্বারা ইন্টারনেটে আপনি একটি ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পাবলিশ করে ওই ওয়েবসাইটটিকে লাইভ বা ভিজিবল করতে পারেন ইনফ্যাক্ট ওয়েব হোস্টিং আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত ডেটা ও ফাইলগুলো একটি সিকিওর জায়গায় সঞ্চিত রাখবে এবং আপনার ওয়েবসাইটের ফাইলগুলোকে টোয়েন্টি ফোর ম্যানেজ করবে একটি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ যদি দেয় তাহলে ধরুন আপনার আশেপাশে যদি একটি স্টোর ভাড়া নিতে যান তাহলে প্রথমে আপনাকে ওই দোকানের মালিকের সাথে একটি চুক্তি বা লিস করে নিতে হবে তারপর সেই দোকানের নাম লোগো ডেকোরেশন ও দোকানের ভিতরে জিনিসপত্র ওঠানোর পর দোকানে কাস্টমাররা এসে জিনিসপত্র কিনতে পারবে সেহেতু একটি দোকান নেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই আপনাকে দোকানের একটি ফিজিক্যাল স্পেস ভাড়া নিতে হবে ওয়েব হোস্টিং এর ক্ষেত্রে ঠিক একই ঘটনাটি হয় একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রথমেই আপনাকে ইন্টারনেটে একটি জায়গা চুক্তি বা লিস নিতে হবে আর সেই কাজটি ওয়েব হোস্টিং কোম্পানিগুলো করে থাকে সেহেতু ওয়েব হোস্টিং মূলত একটি অনলাইন সার্ভিস যার মাধ্যমে আপনি ইন্টারনেটে একটি জায়গা ভাড়া নিতে পারবেন যেখানে আপনার ওয়েবসাইটে সমস্ত ফাইল মিডিয়া ডেটা টেক্স বাটন ভিডিওস অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি স্টোর ইন এ ফিজিক্যাল সার্ভার স্পেস যেটিকে ডেটা সেন্টার বলা হয় একটি ডেটা সেন্টারে কয়েক হাজার ওয়েব সার্ভার স্পেস বা অনলাইন কম্পিউটার থাকে ওয়েব হোস্টিং কোম্পানিগুলো ওয়েব সার্ভারের সাথে সাথে আরও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যান্ডউইথ এসএসএল সার্টিফাইড ইমেল হোস্টিং অ্যান্ড পেজ বিল্ডার ডেভেলপার টুলস অটোমেটেড ওয়েবসাইট ব্যাক আপ ওয়ান ক্লিক সফটওয়্যার ইনস্টলেশন সিকিউরিটি টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট সহ আরও অনেক সুবিধা দিয়ে থাকে ইনফ্যাক্ট তাদের সার্ভার ও অনলাইন কম্পিউটারগুলো টোয়েন্টি ফোর সেভেন ইন্টারনেট কানেকশনের সাহায্যে অন করে রাখা হয় যার ফলে আমাদের ওয়েবসাইটগুলো চব্বিশ ঘন্টায় অনলাইনে ভিজিবল থাকে অনেকে আবার ওয়েব হোস্টিং ও ডোমেন নেম নিয়ে অনেক কনফিউশনের মধ্যে থাকে ও কেউ কেউ আবার এই দুইটাকে একই জিনিস মনে করে ডোমেন নেম কেনা মানে একটি দোকানের নাম ও দোকানে যাওয়ার ঠিকানা ও ওয়েব হোস্টিং কেনা মানে ওই দোকানটার একটি ফিজিক্যাল স্পেস ভাড়া নেয়া আশা করি এখন এই দুইটা জিনিসের মধ্যে আর কোনো কনফিউশন নেই ওয়েব হোস্টিং কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের হোস্টিং সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে যাতে করে সব ধরনের কাস্টমারদেরকে স্যাটিসফাইড ও তাদের নিডগুলোকে ভালোভাবে পূরণ করতে পারে বর্তমান ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হোস্টিং সার্ভিসগুলো হল শেয়ার্ড হোস্টিং ভিপিএস হোস্টিং ক্লাউড হোস্টিং ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং ও ডেডিকেটেড হোস্টিং এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও অ্যাফোর্ডেবল হলো শেয়ার্ড হোস্টিং বাকি হোস্টিংগুলো পার্সোনাল ইউজের জন্য তেমন ব্যবহার হয় না সেহেতু এখন আমি শেয়ার্ড হোস্টিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব শেয়ার হোস্টিং নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনার হোস্টিংটি অন্য কারোর সাথে শেয়ার করতে হবে মূলত একজন স্মল বিজনেস ওনার ও একটি নতুন ওয়েবসাইটে শুরুর দিকে তেমন পরিমাণ ভিজিটর থাকে না সেহেতু প্রথম দিকে একজন স্মল বিজনেস ওনারের তেমন বাজেটও থাকে না যে সে একটি ক্লাউড হোস্টিং বা একটি ডেলিগরির হোস্টিং কিনবে এবং এই হোস্টিং সার্ভিসগুলো শুরুর দিকে ওই স্মল বিজনেস ওনারের জন্য তেমন অ্যাফোর্ডেবল হবে না কারণ শুরুর দিকে ওয়েবসাইটে যেহেতু তেমন পরিমাণ ভিজিটর থাকে না সেহেতু আপনার যতটুকু জায়গা ও ব্যান্ড 
ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন ততটুকুর জন্য একটি ছোট হোস্টিং সার্ভার ব্যবহার করতে পারেন তারপর আস্তে আস্তে যখন আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর অনেক বেড়ে যাবে তখন আপনি একটি ক্লাউড হোস্টিং বা একটি ডেডিকেটেড হোস্টিং সার্ভারে অনেক সহজেই মুভ করতে পারবেন মূলত একটি শেয়ার হোস্টিং সার্ভারের ভিতরে আপনার সাথে সাথে আরও অনেকের ওয়েবসাইটের ডেটা হোস্ট করা হয় কিন্তু প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা ফিক্সড ও আলাদা আলাদা থাকে সেহেতু ডেটা বিষয়ক সিকিউরিটি নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা থাকে না এসব কারণে মূলত শেয়ার হোস্টিং গুলো অনেক অ্যাফোর্ডেবল হয়ে থাকে নাওয়েডেস একটি ভালো ওয়েব হোস্টিং চুজ করতে গেলে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয় আর আগে যদি হোস্টিং সম্বন্ধে কোনো এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তাহলে তো হোস্টিং কেনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে যায় একটি ভালো ওয়েব হোস্টিং চুজ করার ক্ষেত্রে আপ টাইম অ্যান্ড লোডিং টাইম এই দুটো জিনিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এর সাথে সাথে ওভারঅল স্পিড পারফরমেন্স অ্যান্ড ডাউন টাইম বেস্ট অন লাস্ট টু ইয়ার্স ও ম্যাটার করে সব কিছুর পরও সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা ম্যাটার করে তা হলো বাজেট তারপর আমি সাজেস্ট করব যে একটি হোস্টিং কেনার আগে এই বিষয়গুলো মাস্ট বি চেক করে নেবেন আপ টাইম ও লোডিং টাইমটা কত প্রতি মাসে কি পরিমাণ ব্যান্ডউইড দিচ্ছে কয়টি ইমেল অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার সুবিধা দিচ্ছে ওয়েব সার্ভারের ডিক্সি স্পেস কত ওই হোস্টিং কোম্পানির ডেটা সেন্টার কয়টি কন্টিনেন্টালে রয়েছে এস এস এল সিডিএন ও ডেলি ব্যাকআপের সুবিধা দিচ্ছে কিনা থার্টি ডেজ মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিচ্ছে কিনা মেইন সিএমএস সফটওয়্যারগুলো অটোমেটিক ইন্টারগ্রেশন করা রয়েছে কিনা কতগুলো সাব ডোমেন ও এফটিপি অ্যাকাউন্ট করার সুযোগ রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট উইথ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ সাপোর্ট দিচ্ছে কিনা জাস্ট বিকজ আমার এতদিনে কাজ করে এক্সপিরিয়েন্স ও ওয়ার্ল্ডের টপ চোদ্দোটিরও বেশি ওয়েব হোস্টিং কোম্পানির সাথে কাজ করার পর আমার একটি ভালো ধারণা হয়েছে যে কোন হোস্টিং কোম্পানিগুলো সবচেয়ে ভালো ও কোন কোন কোম্পানিগুলো একেবারে বাজে আজকে আমি যে হোস্টিং কোম্পানিগুলো আপনাদেরকে সাজেস্ট করব সে হোস্টিং কোম্পানিগুলো আমি বিগত তিন বছরেরও বেশি ধরে ব্যবহার করতেছি দে আর লিটারালি আমেজিং আমার নাম্বার ওয়ান রেকমেন্ডেড হোস্টিং কোম্পানি হলো সাইড গ্রাউন্ড এবং নাম্বার টু রেকমেন্ডেড হোস্টিং হলো হোস্টেঞ্জার এই দুটো কোম্পানির ওভারঅল পারফরমেন্স লিটারেলি আমেজিং এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মাইন্ড ব্লোয়িং বিষয়টি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন কাস্টমার সাপোর্ট উইথ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইড গ্রাউন্ডের তুলনায় হোস্টেঞ্জার অনেক বেশি অ্যাফোর্ডেবল হোস্টেঞ্জার হোস্টেঞ্জারের ক্লাউড হোস্টিং সার্ভিসটা পুরো রকেটের মতো স্প্রেড এদের কাস্টমার হিসেবে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাই হোস্ট গেটর ব্লু হোস্ট আইপেস সহ আরও কিছু ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি রয়েছে যাদের প্যারেন্ট কোম্পানি ইআইজি আমি সবাইকে পার্সোনালি বলবো যে এই কোম্পানিগুলোর ধারে কাজ দিয়েও যাবেন না আমি এই সবগুলো কোম্পানি পার্সোনালি ব্যবহার করেছি এদের পারফরমেন্স এত পরিমাণ বাজে যে সেটি বলে বোঝাতে পারবো না যে ব্যক্তিগুলো আপনাদেরকে হোস্ট গেটর ও ব্লু হোস্ট কোম্পানিগুলো রিকমেন্ড করবে তারা শুধুই হোস্টিং অ্যাফিলেট কমিশন নেওয়ার জন্য এই কাজগুলো করছে বা তারা এর চেয়ে ভালো ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস দেখেনি লিকুইড ওয়েব ডাব্লিউ পি ইঞ্জিন গুগল ক্লাউড অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস সহ আরও কিছু হাই লেভেল ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি রয়েছে যেগুলো পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য তেমন অ্যাফোর্ডেবল না তাই এগুলোর নাম আমি এই ভিডিওতে নিতে চাচ্ছিলাম না তারপরও জাস্ট একটু উল্লেখ করে দিলাম সেহেতু গাইস সাইড গ্রাউন্ড ও হোস্টিঞ্জার এই দুটো কোম্পানির মধ্যে একটি ব্যবহার করতে পারেন প্রতিদিনই অ্যাভারেজে আড়াইশো থেকে তিনশো করে র্যান্ডম মেসেজ আসতেছে ফ্রিল্যান্সিং গাইডলাইন সমস্যা বা সাপোর্টের জন্য স্বাভাবিকভাবে আমার একার পক্ষে এতগুলো মেসেজ রিপ্লাই দেওয়া পসিবল নয় কিন্তু তারপরও আমি সবাইকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি কথাটা এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে এতগুলো মেসেজের কারণে আমি ফেসবুকে অনলাইনে খুব কম সময়ের জন্য থাকি কিন্তু ইনস্টাগ্রামে আমি সব সময় অনলাইনে থাকি এবং যারা আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ দিবেন তারা প্রত্যেকে নিশ্চিতভাবে রিপ্লাই পাবেন যেহেতু আমি বললাম যে ইনস্টাগ্রামে আমি প্রত্যেককে নিশ্চিতভাবে রিপ্লাই দেব সেহেতু এই অপরচুনিটিটাকে কাজে লাগিয়ে আমার কাছ থেকে ভালো একটি গাইডলাইন নিতে পারেন ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্স ও প্রথম কমেন্টে দেওয়া আছে এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকে এই ভিডিওটির নিচে একটি ফিডব্যাক কমেন্ট করবেন আপনাদের প্রতিটা কমেন্ট আমাকে মোটিভেট করে প্লাস আমি আপনাদের প্রত্যেকের কমেন্টে রিপ্লাই দেব আর নেক্সট ভিডিও সম্বন্ধে আপডেট ও আরও রিসোর্স পেতে ডেপক্লাইন ফেসবুক গ্রুপটিতে জয়েন করুন যারা এখন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ভিডিওটিতে এখন পর্যন্ত লাইক দেননি তারা প্লিজ এই ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিয়ে দেবেন এই ভিডিওটিতে আমি লাইফ টাইম দশ হাজার লাইক এক্সপেক্ট করলাম আপনা
Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm -hmm. Everyone always keep falling in love. 